Dvě kila masa na gril a soudek piva k tomu. Takové dobroty přilákali jedenáct týmů, které se na obecním dní v Týnci v poslední květnovou sobotu utkali o vítězství v nultém ročníku soutěže Týnecký stoupák a ne vytlač si svá kolečka. Kromě té, ale zábavný den mezi vinnými sklepy na hradišku nabídl folklor, soutěže pro děti i dospělé, i spoustu jídla a pití. Pohárek nám vystoupil, místní folklorní kroužek, potom děti ze školy nám tady zatáncovali, kteří chodí do NCOD, majoretky a máme tady přizvané ještě pejsky z kanisterapí, tak nám k tomu něco povykládali, vysvětlili, jak pracují s pejskami. A, a další. Právě kanisterapeutičtí pejsci zaujali nejvíce děti, které si mohli práci s nimi vyzkoušet přímo před pódiem. My jsme přivezli zlaté retrievery a potom vlastně King Charles Španěl a pak je tady jeden kříženeček, protože naši pejskové můžou být i vlastně, dá se říct, z té směsky, nemusí to být s průkazem původu. Jedná se nám vyloženě o povahy a o tom, jak si sedne vlastně s tím svým budoucím majitelem nebo s tím, kterým pracuje. Není to otázka rasy. Kanisterapeuti se svými psy mají široké spektrum využití. Docházejí jak za dětmi, tak i za starými lidmi. Víceméně není to o tom, co umí, ale co vlastně dokáže, jak dokáže spolupracovat s tím svým páníčkem, když to řeknu, s tím druhým koncem na vodítku. A je to otázka v rámci jejich adaptability a přizpůsobivosti v daném prostředí, v kterém pracují. Dá se pracovat prostě u lidí s nějakým handicapem, dá se pracovat u malých dětí ve, ve speciálních školkách, ve školách, i v rámci výuky a podobně, v ústavech sociální péče, v nemocnicích. A ta činnost je vlastně rozmanitá a potom záleží na tom, jaká je spolupráce s těmi e, lidmi, kam docházíme, vlastně s tím odborným personálem a jak potom tu naši činnost můžeme navléct a rozvíjet vlastně tu, tu rehabilitační nebo psychorehabilitační činnost, kterou potřebujeme. Obecní den v Tinci na Hradišťku přinesl spoustu zábavných okamžiků. Asi nejvtipnější byly odpovědi na kvízové otázky ohledně týneckého nářečí a historie obce. Jaká tady probíhá soutěž? Soutěž ve znalosti týnecké řeči, protože to je něco úplně zvláštního. Naši předci nám zanechali slovník, je v té modré knize o Týnci, která byla vydaná 2015. Jaké jsou to třeba výrazy? Taková babula, jsme se dozvěděli, že je ledacos, je to teda husa, ale taky je to prý mladá dívka, ale taky starší paní, takže, takže co kdo měl jakou fantazii, nebo taková věc dříve běžná, co to je kotovica, kdybyste věděli, že jsou to cíhly, které nejsou vypálené, je to z hlíny jenom, no a velký problém byl hotař. A to je pán, který hlídá vinohrad, když se konečně zarazí hora, jak se říká, tak hotaž to obchází a hlídá. Speciálně pro děti si připravili paní učitelky ze školky hned několik sportovních aktivit, které prokázaly jejich odvahu a šikovnost. Děti si můžou vyzkoušet prolezání strachovým pytlem, pak hod tady do kašpárka, prolezání, ještě skákání v pytlách, pak přes vlastně kruhy, když si dají ploutve a musí prolezat těma kruhama a ještě balanční kameny. Mně se líbil tady ten strachový pytel a nemají strach, když je to strachový pytel? Jak, jsou zvyk, jak které děti jsou zvyklé ze školky, takže ty, co jsou zvyklé ze školky, tak to zvládají úplně v pohodě a ty malinké se bojí, takže ty nenutíme. Obrovský úspěch měl ale především nultý ročník závodu koleček s názvem Týnecký stoupák. A protože se Týnci často přezdívá jama, nemohla vést trasa jinudy než z jamy do kopce. Převážně dvoučlené týmy tvořil běžec a náklad a některá kolečka byla doslova uměleckým výtvorem. Je to takový nultý ročník, takový zkušební. Vyzkoušeli jsme to a jestli se to ujme, naštěstí žádný úraz neproběhl, všechno proběhlo v pořádku, takže pokud se to bude lidem líbit, tak bychom to udělali možná takovou tradici. A o co vůbec šlo? Šlo o to si vytlačit svá kolečka. 
Takže každý si připravil kolečka podle svého. S kým budeš soutěžit? Se svým bratrem. A myslíte, že, myslíte, že máte šanci na vítězství? Ano. Trénovali jste nějak? Ne. <laughs> Takže bude to úplně poprvé, a nebojíš se, že tě vyklopí? Ne. A jak jste, jak jste si ozdobili vozidlo? Um, z papíru a balonku. Koho to napadlo? Mámku. Vy soutěžíte v jakém vozidle? To je Burák z Mleskamek Kvína. Myslíte, že má šance na vítězství? Určitě. No to si myslí všichni, vy už jste nějak trénovali? No, netrénovali, ale věřím tady mému motorovi, že to zvládne nějak. Komu jste přišla fandit? Přišla jsem fandit svým dětem, tady závodní vozidlo, děti z Bulerbinu. A jak, jak, jaké máte pokřiky nacvičené? No do toho! A myslíte, že mají šanci? Určitě. Recesistický závod dokončili všechny posádky, ale zvítězit mohl jen jeden. Kolik bylo vůbec týmů a kolik jich ohodnotíte? Celkem startovalo 11 týmů a já myslím, že s tím, jak si to všichni připravili, že si myslím, že zaslouží si cenu všichni. Ale je pravda, že určitě máme tam nějakou cenu pro ty vítěze, nějaký soudek piva, takže určitě uděláme první, druhé, třetí místo, ale nepřijde nikdo zkrátka. Konkurence byla veliká a každý z týmů si věřil na stupně vítězů. S nejlepším časem ale do cíle doběhl tatínek Petr, který na svém závodním voze vezl a nevyklopil dcerku Táničku. Jak se ti dneska jelo? Dobře. A nebála se, že tě teďka vyklopí? Ne. A co máte za vozidlo krásné? Tak my jsme s týmu Motor Týnec a náš děda byl konstruktér, děda Tonda, takže moc krát děkujeme. Ahoj dědo. A budeme se těšit na další ročník. A nebál jste se, že vyklopíte malou? Bál, je to dcera vlastní, takže jsem se bál. Tak my jsme si řekli v kabině, že do toho dáme úplně všechno, tak jsme se snažili, co to šlo. Ale konkurence byla velká, co? Konkurence v Týnci je vždycky veliká. Jejich vítězství je překvapilo, ale hlavně potěšilo. Už teď se těší na další ročník nové tradice.